hoy, hoy es martes 7 de mayo y si no se les ofrece otra cosa o oh, si se les ofrece y no tienen lana para pagarla, ahí les va mi arte por delante con la galería del mañanero. ¡Órale! Cuando vuelva a tu lado y esté solo contigo las cosas que te di no repitas jamás Por compasión une tu Esta obra de arte se llama Manitas Calientes Está fermos Se espera que hoy al mediodía Henry Monster Peña Nieto Va a echar a andar de nuez el pacto por México De entrada habían este dicho Que lo que se estaba cocinando En Palacio Nacional Era la presentación de la reforma financiera La que se quedó colgada Después este, de, del Duarte Gate Pero ya más tardecito cuando vieron Que los portales de los medios sacaron a balcón La jugada de que la reforma financiera Presidencia desmintió en friega la información y digo que solo se retomarán los trabajos del pacto, no más hay que estar pendientes de si van los presidentes del PAN y del PRD y se da el relanzamiento del trío Los Pactos y Henry Gourmet ¡Órale! Y ahora... Esta obra monumental se llama Demen lo mío. Lo íbamos a hacer con Juanito cantando, pero dijimos, no, mejor, mejor vamos a... Nosotros podemos, nosotros podemos. María Esther Orozco, la que era rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, metió en la Suprema Corte una controversia constitucional en contra del jefe de gobierno del DF y otras autoridades de la Capirucha por el nombramiento de Enrique Dussel en su lugar. La controversia llegó a la tremenda corte. El 29 de abril y Orozco firma como rectora de la Universidad de la Ciudad de México y lo que quiere es que el comunicado del 13 de marzo en el que se reconoce el nombramiento de un rector interino y tocho lo referente al tercer congreso universitario que fue publicado en la Gaceta de Gobierno del DF sea invalidado y mandado mucho a la goma. Mientras tanto, para que no haya baches escénicos, los trabajadores de las prepas de la ciudad se preparan para una bonita huelga. ¡Órale! Vuela, vuela. Dijeron que eran los cachetes del Vigos. No. No. Es un navío cargado de... ADN. ¿Se acuerdan del helicóptero del amor allá en Morelos? El que usaba el exgobernador de Morelos, Estrada Cajigal, que veía ese helicóptero iba así. La vez sin Tarotero, orerora. Bueno, bueno, ese lo usaba ese gobernador Estrada para el bonito prau, 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 ¿no? Sí, todavía me cuentan que iba el piloto en helicóptero y decía, creo que tenemos una fuga de aceite, porque nada más se oye... Hasta que decía, no, es el señor gobernador. Bueno, con la novedad que lo embargó un banco por deudas de la empresa de helicópteros y vehículos aéreos nacionales. Y es que el helicóptero no era del gobierno estatal, sino que durante 12 años el helicóptero fue rentado por los gobiernos panistas de Estrada Cajigal y de Marco Antonio Adame. Y según Graco Ramírez, actual gobernador, mientras el gobierno morelense pagaba la renta, una empresa lo rentaba como taxi aéreo en otros estados. Se sabe que el gobierno pagó 172 mil 500 dólares. Y Graco va a meter una demanda civil porque dice que el helicóptero ya está más que pagado. Y si te subes, pues hasta pegosteoso, ¿no? ¡Órale!